வணக்கம் வெல்கம் டு சிவில்நெஸ்ட் ஐஏஎஸ் நவம்பர் செகண்ட் தேர்ஸ்டே த ஹிந்து சென்னை எடிஷன் யூபிஎஸ்சிக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸை ரெகுலராக டெய்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் இன்னைக்கு என்னென்ன வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் பேஜில் எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸை பற்றின ஒரு நியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏற்கனவே இது ரெண்டு மூணு நாளாகவே இந்த நியூஸ் வந்து வந்துட்டுருக்கு கோர்ட்டில் விசாரணை போயிட்டுருக்கு அதாவது பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்க்கு டொனேஷன் கொடுக்கணும்னு விரும்புகிறவங்க எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் மூலியமாக தான் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ இதில் எந்த ஒரு வெளிப்படை தன்மையும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேஸ் வந்து ஃபைல் ஆயிருக்கு ஸோ இதை விசாரித்த கோர்ட் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா அது அந்தளவுக்கு மறைமுகத்தன்மை அப்படின்றது எதுவும் கிடையாது நினைச்சாங்க அப்படின்னா இந்த ரூலிங் பார்ட்டி அப்படின்றவங்க யார் யார் டொனேஷன் கொடுத்தாங்க அப்படின்றத எடுத்து பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஒருவேளை அது தவறாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ரூலிங் பார்ட்டி வந்து கருதிச்சு அப்படின்னா அதுக்கான விசாரணையை மேற்கொள்ளலாம் அப்படின்ற மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அவங்களோட ஒப்பீனியனை இதுதான் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு நியூஸ் ஓகே ஸோ இதுக்கு அடுத்ததா ஜிஎஸ்டி வந்து கலெக்ஷன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஜிஎஸ்டி வந்து வந்ததுல இருந்து ஒரு செகண்ட் குவார்ட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு வருஷத்துல அதாவது ஒரு வருஷத்தை நாளாக பிரிப்பாங்க நாலு குவார்ட்டராக வந்து பிரிப்பாங்க ஸோ அதுல இந்த ரெண்டாவது காலாண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த பகுதியில ஜிஎஸ்டி வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுன்றது இந்த வருஷம் தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஓவராலாக நம்ம அதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா ஜிஎஸ்டி அப்படின்றது ப்ராப்பராக அதோடய இம்ப்ளிமெண்டேஷனால் அதோடைய அந்த பய பலனை வந்து அடைஞ்சிக்கிட்டு வருது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் எக்கனாமி ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் வந்து நியூஸை வந்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீ நியூஸ் ஸோ இந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட் ஒன்றுன்றது ஜிஎஸ் பேப்பர் டூக்கான ஒரு நியூஸ் கவர்னன்ஸ் எலெக்ஷன்ஸ் ட்ரான்ஸ்பரன்சின்ஸ் எலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ் பேப்பர் ஃபோரில் வந்து வரக்கூடிய ட்ரான்ஸ்பரன்சி குட் கவர்னன்ஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே வந்து வரும் ஸோ அப்போது ஒரு ஜிஎஸ் பேப்பர் டூ அண்ட் ஜிஎஸ் பேப்பர் ஃபோரில் வரக்கூடிய நியூஸ் தான் அந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட் நியூஸ் ஓகே ரைட் அதுக்கு அடுத்தது சவுத் அப்படின்ற பேஜில் வந்துட்டு ஒரு லெப்பாடை வந்து லெப்பாடு வந்து ஒரு இறந்து 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 கிடந்திருக்கு கன்ஷாட் உண்டோட ஸோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து என்னென்னா லெப்பாடு அப்படின்றது ஒரு பெங்களூரு அதாவது கர்நாடகாவில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அவ்வளோ தான் மெயினாக இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ்லாம் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்றத மாதிரி கேட்பாங்க இப்போ பன்னர்கட்டா அப்படின்ற ஒரு நேஷ்னல் பார்க் இருக்குது இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பன்னர்கட்டா பயாலஜிக்கல் பார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அனிமல் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வைல்டு அனிமல்ஸ் வந்து சுடப்பட்டிருக்கு அல்லது அதை பற்றின நியூஸ் வந்துச்சுன்னா அது லொக்கேஷன் வந்து எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்றத நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ மேஸ் ஆஃப் ஆலையில் கேட்கலாம் இந்தந்த மாநிலங்களில் இந்த மாதிரியான உயிரினங்கள் வந்து வாழுது அப்படின்றதுக்காக சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் வந்து வரக்கூடிய கன்சர்வேஷன் வைல்ட் லைஃப் கன்சர்வேஷன் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே வந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் அதாவது நோட்டடு மியூசிஷியன் லீ லீலா ஓம்சரி பாசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான பர்சன்ஸ் வந்து இறந்து போயிருந்தாங்கன்னா அவங்களோட அந்த துறை என்ன அவங்க சார்ந்த துறை என்ன அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க மியூசிக் கிளாசிக்கல் மியூசிஷியன் அண்ட் மியூசிக்காலஜிஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ரைட் அதுக்கப்புறம் எடிட்டோரியல் எடிட்டோரியல் எப்பயும் போல நம்ம டீட்டெயிலாக டீட்டெயில் பண்ணி ஆப்பில் வந்து ஃபுல்லாகவே நம்ம அப்லோட் பண்ணிவிடுவோம் அலாங் வித் அதர் நியூஸ் ஓகே ரைட் அடுத்தது பாருங்கள் ராஜ்நாத் அர்ஜஸ் குக்கீஸ் மேத்தீஸ் டு பில்டு ட்ரஸ்ட் த்ரூ தி டைலாக்னு சொல்கிறாங்க இதில் சில ட்ரைபல் நேம்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கணும் அவங்களாம் வந்து எங்கெங்கே இருக்காங்க அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ மிசோஸ் ஆஃப் மிசோரம் குக்கீஸ் ஆஃப் மணிப்பூர் அண்ட் த சின்ஸ் ஆஃப் மியான்மர் அண்டு பங்களாதேஷ் பிலாங் டு கிரேட்டர் ஜோ கம்யூனிட்டி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ரைட் ஸோ இதில் இந்த ஜோ கம்யூனிட்டி மிசோஸ் குக்கீஸ் இவங்க எல்லாமே நார்த் ஈஸ்டர்ன் பகுதியில் வந்து இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரோடு கனெக்டிவிட்டி வந்து மிசோரத்தில் எப்படி இருக்குன்றதை சொல்லியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு அப்புறம் நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் ரோடு வந்து இதை இங்கே வந்து போட்டிருக்கிறதா வந்து சொ
த்ரீல வரக்கூடிய இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே இதை நம்ம எழுதிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ இதில் தான் பார்டர் டெவலப்மெண்ட் பார்டர் ஏரியா டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே நம்ம இந்த நியூஸ் வந்து எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் நோட் பண்ணிக்கங்க ஓகே நாலாயிரம் கிலோமீட்டர்ன்னு சொல்லி இருக்கு இல்லையா இது அதுக்கப்புறம் இந்த கம்யூனிட்டி அப்படின்ட்டு வரக்கூடிய இந்த நியூஸ் ரைட் அடுத்தது பேஜ் நம்பர் ஃபோர்டீனில் வருது கோழிக்கோடு அண்ட் குவாலியர் என்டர் கிரியேட்டிவ் சிட்டிஸ் லிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஸோ யுனேஸ்கோ கிரியேட்டிவ் சிட்டிஸ் லிஸ்டில் கேரளாவோட கோழிக்கோடும் குவாலியரோட மத்திய பிரதேஷ் அப்படின்றது லிஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது நம்ம சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இந்தியாவில் இந்த மாதிரியான கலாச்சாரம் பன்முக கலாச்சாரம் அப்படின்றது இருக்குது அப்படின்றதுக்காக தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன்றில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் தான் அது ஸோ அதுக்கப்புறம் பங்களாதேஷ் நாமினி டிஃபீட்ஸ் நேபால்ஸ் அண்ட் ரேஸ் ஃபார் டபிள்யூஹெச்ஓ ரீஜனல் போஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க சைமா வசித் அதாவது டபிள்யூஹெச்ஓட ரீஜனல் போஸ்டிங் உலக சுகாதார நிறுவனத்தோட ரீஜனல் டைரக்டர் போஸ்ட்டுக்கு வந்து நேபாளை சேர்ந்தவங்களும் வங் பங்களாதேஷை சேர்ந்தவங்களும் போட்டி போட்டாங்க ஸோ அதில் வந்து பங்களாதேஷ் வந்து ஜெயிச்சிருச்சு இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து எழுவத்தி ஆறாவது செஷன் ஆஃப் டபிள்யூஹெச்ஓ ரீஜனல் கமிட்டி ஃபார் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா ரீஜன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதை ஓகேவா ரைட் ஸோ அதில் வந்து இந்தியா பங்களாதேஷ் பூட்டான் நே நார்த் கொரியா இந்தோனேஷியா மால்தீவ்ஸ் நேபால் ஸ்ரீலங்கா தாய்லாந்து அண்டு டைமூர் லெட்ஸே ஓகே ஸோ இதில் வந்து மொத்தம் பதினோரு நாடுகளில் பத்து நாடுகள் தான் இதில் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க மியான்மர் வந்து அங்கே ஜுண்டா ஆட்சி நடக்கிறதுனால அவங்களோட அந்த தலைவரை வந்து ஐ மீன் அந்த அம்பாசிடரை வந்து அனுப்பலை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ரைட் ஸோ இவங்க வந்து பூனம் கேத்ரா பால் சிங் கேத்ரா பால் சிங்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க இருந்திருக்காங்க அவங்க தான் முன்னாடி இந்தியாவில் இருந்து இந்த போஸ்டிங்கில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஐ மீன் இந்த போஸ்டிங்க்கு இந்தியாவில் இருந்து இருந்துகிட்டு இருக்கிறவங்க இவங்க தான் பூனம் கேத்ரா பால் அப்படின்றவங்க ஸோ இவங்ககிட்ட இருந்து பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து இந்த வஹீத் வஜீத் அப்படின்றவங்க அதாவது பங்களாதேஷை சேர்ந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவோட மகளான இந்த வஜீத் அப்படின்றவங்க இந்த போஸ்டிங்கை வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிக்குவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ரைட் கொஞ்சம் முக்கியமான நியூஸ் தான் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து எங்கே எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரியின் கீழே ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் அதுக்கடுத்து ஆத்தர் நந்தினிதாஸ் வின்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ பிரிட்டிஷ் அகாடமி புக் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லி இருக்கிறதுல இவங்களுக்கு என்ன புக் அப்படின்னா கோர்ட்டிங் இண்டியா இங்கிலாந்து முகல் இண்டியா அண்ட் த ஆரிஜின் ஆஃப் எம்பயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் எழுதியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பிரிட்டிஷ் அகாடமி புக் ப்ரைஸ் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் ஓகே அதை நம்ம நோட் பண்ணிட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் பிரைம் மினிஸ்டரோட ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது இந்தியா இஸ் ப்ரவுட் டு பி த பிக்கஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் பார்ட்னர் ஆஃப் பங்களாதேஷ்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதில் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா பங்களாதேஷ் இந்தோ பங்களாதேஷ் ரிலேஷன்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ரெண்டு பேர் அதாவது இந்தியாவும் பங்களாதேஷும் சேர்ந்து சோனார் பங்களா அதாவது சோனார் அப்படின்னா அது அவங்களுடைய சோனார் அப்படின்னா கோல்டுன்னு அர்த்தம் அவங்களோட தேசிய கீதம் பங்களாதேஷோட தேசிய கீதமே வந்து அமர் சோனார் பங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதை வந்து அவங்க அப்படி குறிப்பிட்டுக்குவாங்க நம்ம வந்து இன்கிரிடபிள் இண்டியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற மாதிரி பங்களாதேஷ் வந்து சோனார் பங்களாதேஷ் அப்படின்ற மாதிரி குறிப்பிட்டுக்குவாங்க ஸோ அதுவாக மாற்றுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரியே மொத்தம் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து விர்ச்சுவலாக ஒரு ஒரு மூணு ப்ராஜெக்டை வந்து பங்களாதேஷில் வந்து துவக்கி வச்சுருக்காரு ஒன்று வந்து என்னென்னா திரிபுராவோட கேபிட்டல் அகர்தலா அகர்தா அகர்தலாவில் இருந்து அகாரா அப்படின்ற ஒரு பங்களாதேஷில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அதுக்கு இடையில் வந்து ரயில் லிங்க் வந்து பண்ணியிருக்காரு ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமானது அதுக்கப்புறம் புல்னா மோங்லா போர்ட் ரயில் லைன் அப்படின்றத இந்தியா பண்ணி கொடுத்துருக்கு அதுக்கப்புறம் யூனிட் டூ ஆஃப் மைத்ரி சூப்பர் தெர்மல் பவர் ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கு ஸோ இது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு நியூஸ் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸில் இண்டோ பங்களாதேஷ் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்றதுக்குள்ளே வரக்கூடிய மிக முக்கியமான நியூஸ் ஓகேவா ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நியூஸ் ஃபிலிமினரி ஆஸ்பெக்டில் இது எந்தெந்த இடத்துல இப்போ ரீசெண்டாக பங்களாதேஷ் இண்டோ இந்தியா வந்து ஹெல்ப் பண்ணிச்சு பங்களாதேஷ்க்கு எந்த வகையில் ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அப்படின்ற மாதிரி வந்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஓகே ரைட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு இந்தியாவில் ஐம்பத்தி மூணு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது பத்தொம்பது டெத்து நடக்குது
ஆஹ் இதை வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா நம்மளுடைய அந்த சட்டத்திட்டங்களை வந்து ஜாஸ்தி பண்ணும் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் வந்து வச்சு இந்த ஆக்சிடென்ட் வந்து குறைக்கிறதுக்கு பார்க்கணும் ரோடோட கனெக்டிவிட்டி வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணும் சிக்னலிங் எல்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கணும் வெஹிக்கிளோட கண்டிஷன்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணும் இது எல்லாத்தையும் இது வந்து உணர்த்துது ஸோ அது வந்து இந்தியாவோட ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அப்படின்றத பெருமளவில் லாஸ்ல கொண்டு வந்து வைக்கிது அதனால வந்து என்ன பண்ணணும்னா இப்போ இந்த நியூஸை வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே வந்து வரும் அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழேயும் இது வந்து நம்ம எழுதிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பெரும்பாலும் ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீல வந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் தான் அது ஓகே ரைட் அதுக்கடுத்து வேர்ல்டு பேஜில் இருக்கிற இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஹ்ரான் சியோல் யாங்கோன் லாபாஸ் அப்படின்ற சிட்டிஸ் எல்லாம் நீங்கள் மேப்பில் பார்த்துக்கணும் இது மே பெஸ்ட் ஒர்க் அதுக்கடுத்தது ஈரான் அப்படின்றவங்க வந்து மற்ற முஸ்லீம் நாடுகளெல்லாம் இந்த எந்த ஒரு எந்த ஒரு ட்ரேடும் வந்து வச்சுக்காதீங்க யார் கூட அப்படின்னா இஸ்ரேல் கூட வச்சுக்காதீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க மேற்கத்திய நாடுகளில் வந்து கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி இஸ்ரேலுக்கு நீங்கள் உதவுறீங்க அவங்க வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அப்பாவி முஸ்லீம்களை எல்லாம் கொள்கிறாங்க இதுக்கு வெஸ்டர்ன் தான் காரணம் மேற்கத்திய நாடுகள் தான் காரணம் அதனால் இந்த முஸ்லீம் கண்ட்ரிஸ்லாம் சேர்ந்து யாரும் இந்த இஸ்ரேல் கூட எந்த ஒரு ட்ரேடும் உறவு செலவும் வச்சுக்காதீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா இப்போ தான் கொஞ்சம் போர் வந்து பரவுற மாதிரி தெரியுது இஸ்ரேல் ஹமாஸ் போர் அப்படின்றது மற்ற அரபு நாடுகளுக்கும் பரவுற மாதிரி தெரியுது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த இப்போ சொல்லியிருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் உன்னிக்கா உன்னிப்பாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அடுத்தது சியோல் சியோல் வந்து என்ன சொல்லியிருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் மில்லியன் ஆர்ட்லரி ரவுண்டு எந்த அளவுக்கு அதாவது ஒன் மில்லியன் ஆர்ட்லரி ரவுண்டுனா இப்போ இந்த பீரங்கியில் குண்டு இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இது மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரியான பீரங்கி குண்டுகள் இதெல்லாம் வந்து நார்த் கொரியா வந்து ரஷ்யாவுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கு அந்த ரஷ்யா வந்து அதை வச்சுக்கிட்டு உக்ரைன் போரில் அதை வந்து பயன்படுத்த போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அமெரிக்காவோட இது வந்து சொல்லியிருக்கு சாரி நேஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் சர்வீஸ் ஓகேவா அதாவது சவுத் கொரியா வந்து இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கு அமெரிக்கா சொல்ல சவுத் கொரியா வந்து இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கு ஓகேவா ஸோ இதுக்கு பதிலாக ரஷ்யா கிட்ட இருந்து சேட்டலைட்டை பற்றின சில தகவல்கள் விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நார்த் கொரியா வந்து வாங்கிக்கும் ரஷ்யா கிட்ட இருந்து அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது ஏற்கனவே பிடிக் பண்ணது தான் ஓகே ரீசெண்டாக வந்து ஒரு ரெண்டு நாட்டு இவர் கிம் ஜோம் உங்கள் இருக்கார் இல்லையா அவருக்கும் ரஷ்யாவோட பிரசிடென்ட் விளாடிமிர் புட்டினுக்கும் ஒரு மீட்டிங்லாம் வந்து நடந்துச்சு விளாடி வோஸ்டோக் பக்கத்தில் ரஷ்யாவோட ஈஸ்டர்ன் சிட்டி பக்கத்தில் அப்போ இந்த விஷயத்த சொன்னாங்க இந்த மாதிரி சேட்டலைட் இவங்க கொடுப்பாங்க ரஷ்யாட்டிருந்து சேட்டலைட் டெக்னாலஜி வந்து நார்த் கொரியாவுக்கும் போர் சம்மந்தப்பட்ட தள இராணுவ தளவாடங்கள் எல்லாமே நார்த் கொரியாவிலேருந்து ரஷ்யாவுக்கும் போகும் அப்படின்ற மாதிரி சில ஒப்பந்தங்கள் கையானதாக வந்து கையெழுத்தானதாக வந்து சொன்னாங்க ஸோ இந்த அடிப்படையில் வந்து பார்க்கும்போது இந்த ஏசியா பசிபிக் ரீஜியன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் வந்து ஒரு ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் விதமாக இந்த நார்த் கொரியா செயல்பட்டுட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம மனசில் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம இந்தோ பசிபிக் ரீஜியன் அப்படின்றதுலையும் அதுக்கப்புறம் ஏசியா பசிபிக் ரீஜியனோட அமைதி தன்மை அப்படின்றதுக்கு கீழேயும் நம்ம இதை எழுதிக்கலாம் ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வரக்கூடிய இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் பிஎஸ்சி மெயின்ஸில் ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் தான் அதுக்கடுத்து யாங்கோனில் பாருங்கள் கைச்சின் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆர்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு ஸோ இவங்க வந்து தனி நாடு கேட்டு போராடிட்டு இருக்காங்க மியான்மரில் ஸோ இந்த லொக்கேஷனை வந்து பார்த்துக்கணும் ஓகேவா இந்த கைச்சி கைச்சின் ஸ்டேட் அப்படின்றது எங்கே இருக்கு அப்படின்றத மெயினாக பார்த்துக்குங்க ஏன்னா நியூஸ் வந்து என்னென்னா இவங்க வந்து எப்படின்னா இப்போது எத்னிக் ஆர்ம்டு குரூப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இப்போது தமிழ் அப்படின்றது எத்தனி சிட்டி இல்லையா இப்போ இலங்கையிலையும் தமிழ்காரங்க இருக்காங்க இந்தியாவிலையும் தமிழ்காரங்க இருக்காங்கன்றப்போ தமிழ் எத்தனிக்குன்னு இதை நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட மொழி பேசக்கூடிய ஒரு மக்கள் அங்கே ஒரு எத்தனி சிட்டியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மக்கள் வந்து மியான்மரோட அந்த இராணுவ ஆட்சிக்கு எதிராக வந்து போராடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தனி நாடு கேட்டு ஸோ அதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த மியான்மரோட இராணுவம் வந்து அவங்க மேலே குண்டெறி குண்டெறிஞ்சிருக்கு அவங்களை வந்து அட்டாக் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத மைண்டில் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதனால் வந்து என்னென்னா இது நெய்பராக இருக்கிறதுனால நமக்குள்ளே நமக்கு இந்தியாவுக்கு சிக்கல்கள் வந்து இருக்குதுனால ஏன்னா அங்கே ஏதாவது இந்த மாதிரி கலவரம் அது மாதிரி வந்துச்சுன்னா அகதிகள் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வருவாங்க அது நம்ம நாட்டிலேயே உள்நாட்டு பிரச்சனையை வந்து அதிகப்படுத்தும்
அதுக்கப்புறம் சிலி அப்படின்ற ஒரு நாட்டை பாருங்க என்ன அப்படின்னா இஸ்ரேலில் இந்த மாதிரி இஸ்ரேல் ஹமாஸ் வார் நடந்துட்டு இருக்கனால பொலிவியா வந்து இஸ்ரேலோட அந்த ராஜ ரீதியான உறவுகளை வந்து கட் பண்ணிட்டாங்க சிலி அப்படின்றவங்க அவங்களுடைய தூதரை வந்து வரவழைச்சுக்கிட்டாங்க ஓகே சிலியோட தூதர் வந்து இஸ்ரேலில் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களெல்லாம் வரவழைச்சுக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பிரேசில் இருக்கு இல்லையா பிரேசில் வந்துட்டு நீங்க வந்து போர் நிறுத்தம் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி பிரேசில் வந்து இஸ்ரேல்ட்ட வந்து சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளவுதான் வேற எதுவும் இல்லை ஓகேவா ஸோ இப்போதைக்கு சவுத் அமெரிக்க நிறைய நாடுகள் இப்போ இஸ்ரேலோட அந்த கடுமையான தாக்குதல் அப்படின்றத பார்த்துட்டு மற்ற நாடுகளாம் என்ன பண்றாங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒதுங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஓகேவா நமக்கு பிரச்சனை வேண்டாம்ன்ற மாதிரி எதுக்கு இஸ்ரேல் கூட நம்ம ட்ரேட் எல்லாம் பண்ணிட்டு அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் ஒதுங்க ஆரம்பிக்கிறாங்கன்றத நம்ம பார்த்துக்கணும் ஓகேவா ரைட் இப்போ எல்லாமே சவுத் அமெரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் தான் மேப்ல பாருங்க பொலிவியா சிலி அண்ட் பிரேசில் அப்படின்றத பாருங்க ஸோ இதை சுற்றி மேப் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ரைட் அதுக்கப்புறம் ரிஷி சுனக் வந்து யூகேல ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட சமிட்டு சமிட் வந்து கன்வீன் பண்ணியிருக்காரு அவ்வளோதான் வேற எதுவும் நமக்கு தேவைப்படாது ஓகே அப்புறம் பிஸ்னஸ் பேஜில் வந்து இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் வந்து கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தேழு பர்சன்டேஜ் வந்து மறுபடியும் இதுக்கு வந்துருச்சு ஆர்பிஐக்கே வந்து வந்துருச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஓகே இன்னொரு ஒரு பத்தாயிரம் கோடி பக்கம் ஒன்றும் வரல ஓகேவா ஸோ அதுக்கு வந்து போஸ்டல் போஸ்டல் இருக்கு இல்லையா அதாவது போய் போஸ்டலே கூட இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு அனுப்பலாம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க மக்கள் மத்தியில் அது புழக்கத்தில் எதுக்கு மேலே இருக்காது ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு வந்து நேரடியாக ஆர்பிஐக்கு வந்து போக வேண்டியது ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்னென்னா அந்த மாதிரி மெஷர்ஸ் வந்து எடுப்பாங்க இன்ஃப்ளேஷனை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சாயில் நோட் பாலிசி அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்கும் அதாவது இந்த மாதிரி பழைய நோட் எல்லாம் திரும்ப பெறுறது அப்படின்றது ரொட்டீனான ஒரு விஷயம்தான் ஒரு பேங்க் பண்ணுறது தான் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அடிக்கடி பண்ணும் பொழுது ஹையர் டினாமினேஷன்ஸ் அதிகமான அந்த வேல்யூ உள்ள நோட்டுகள் எல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணும் பொழுது கருப்பு பணம் அப்படின்றது ரொம்பவே குறையும் பதுக்கல் அப்படின்றது குறையும் ஸோ இந்த இது வந்து ஒரு நார்மல் மெஷர்ஸ் தான் ஸோ அது வந்து இதில் எதில் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கருப்பு பணம் ஓகேவா அதாவது பிளாக் மணி கரப்ஷன் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே இந்த நியூஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீல வந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் தான் அது ஓகே ரைட் அவ்வளோதான் ஸோ இதோட இன்னைக்கு நியூஸ் முடியுது ஸோ எப்பயும் போல சயின்ஸ் அண்ட் எடிட்டோரியல் அப்படின்றது நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு நம்ம சயின்ஸை வந்து மந்த் எண்டில் நவம்பர் மந்த் எண்டில் இந்த டே ஒன்றில் இந்த நவம்பர் மாதம் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து நவம்பர் ரெண்டு வரைக்கும் வரக்கூடிய இந்த சயின்ஸ் நியூஸ் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணி தனியாக ஒரு வீடியோவை நம்ம அப்லோட் பண்ணுவோம் ஸோ அது மந்த் எண்டில் தான் வரும் சயின்ஸுன்றது எடிட்டோரியல் அப்படின்றது ரெகுலராக டிஸ்கஸ் ஏன்னா அதில் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணி வேண்டியிருக்கு அதனால் அதை ஒன்றா பார்த்து அதோடய டீட்டெயிலாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி ஆப்பில் நம்ம அப்லோட் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் சில இம்பார்ட்டண்ட்டான கவர் ஸ்டோரிஸ் அப்படின்றத அதில் அப்லோட் ஆகிக்கும் ஸோ ரெகுலராக அதை பாருங்கள் இது உங்களுக்கு இதை பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட்ஸ் அப்படின்றத ஷேர் பண்ணுங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற நேரம் அப்படின்றது குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்றது யூபிஎஸ்சிக்கு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற விதம்ன்றது இது தான் ஓகேவா இதை தாண்டி வேறு எதுவும் கிடையாது ஸோ முக்கியமான விஷயங்கள் அதனால தான் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் அப்படின்றத கலந்து நான் அதை டெய்லி உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது எந்தளவுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சேனல் இருக்குது யூபிஎஸ்சி ரிலேட்டடான விஷயங்கள்லாம் நம்ம அதில் ரெகுலராக கொடுத்துட்ருக்கோம் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு சிரமப்படுறாங்க யூபிஎஸ்சி ஃபீல்டில் அப்படின்ற போது உங்களுக்கு இதை வந்து நீங்கள் அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ரைட் ஸோ மறுபடியும் நம்ம அடுத்த நியூஸ் பேப்பர் வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்